Und damit willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter. Wir befinden uns jetzt schon in der Zeit des Halbblutprinzen. Na, kann ich jetzt nicht zerstören? Oh, ich kann es wegfahren. Weißt du nicht wozu? Wahrscheinlich nur, dass ich an das Geld komme oder an die Stats. Ja, wir sind mittendrin. Ich werde heute versuchen, das auch durchzuspielen. Also in der Aufnahme, nicht als Video. Damit wir den Anschluss nicht verlieren. Aber ich hab gerade richtig Bock. Auch wenn es tatsächlich einer meiner, ja ich will nicht sagen, wenigsten lieben Bücher und Filme ist tatsächlich. Aber ich finde, der hat irgendwie nicht so ein richtiges, also der hat nicht so einen Fokus. Der dient eher wie so ein Prequel zu Teil 7, aber dann war der Film gerade Teil 7 1 ja quasi nochmal so ein Prequel eigentlich zur eigentlichen Schlacht. Deswegen ist so ein bisschen, also irgendwie fühlt sich ja, ist ja irgendwie alles ein Prequel zu den, äh, zum Finalen, das ist klar, ne, wenn es ein, eine siebenteilige Reihe ist. Aber das hat sich irgendwie noch mehr ein bisschen danach angefühlt. Und, ja. Weil es hat auch nicht irgendwie so eine eigene, also zum Beispiel hat der Teil 4, hat diese äh, Feuerkelch-Sache, ne, also das Trimagische Turnier. Teil 3 hat äh, den Gefangenen von Azkaban so als Dings, aber Halblutprinz halt irgendwie... Ja, geht's halt irgendwie so um den ersten Hochbuch so ein bisschen und um Dumbledores Schicksal und so weiter. Oh, Dumbledore kann Operationsfelder benutzen. Ist hier irgendwo eins? Weil mir das so gesagt wird, so, so äh, vorwurfsvoll. Ah, das ist eins oder was? Ist das eins? Ne, hier ist nur so... Hä? Ja, wie? Hat er ein Skill dafür? Nee. Okay. Ich sehe halt hier keins, ne? <lacht> Aber was, also das, das andere da hätte ich halt höchstens als solches interpretiert. Aber da kann ich ja nichts machen, da sagt er mir ja keine Taste. bauen uns erst eins. Das hätte man vielleicht vorher sagen sollen, dass man sich erst eins bauen muss. Wahrscheinlich Arthur Weasley dazu. Achso, warte mal, das kann man doch damit aufmachen, oder? Ja. Ganz schön viel, der alte Dumbledore. <lacht> Hm. 
Na? Also brauchen wir, müssen wir Harry quasi herholen wahrscheinlich. Kann ich das jetzt irgendwie aufmachen? Wieder ein Stärketrank. Okay, Harry, jetzt mach mal hier. Mach die mal nützlich. Okay, das ist schön und gut. Jetzt brauchen wir nur noch den Kessel. Dafür. Oder? Was ist da oben? <lacht> können Gartenzwerge abschießen. Okay. Ein Kessel buntes. Oh, da waren. Ja, man muss in... Lego spielen immer durch die äh, uneinsehbaren Teile gehen. Ja, okay, es ist jetzt ganz gut. Wir haben jetzt hier das Zeug, aber wir haben noch keinen Kessel dafür gefunden, ne? War weiter vorne einer? Kann hier irgendjemand buddeln? Ne, du hast kein Tier, ne? Und Harry hat auch keins. Ne, nicht so wirklich. Hm. Lass mal einen Zauber nehmen, wo wir nicht so langsam sind. Sind das jetzt eigentlich so Code-Dinger dann von denen? Das ist eine ernsthafte Frage, die ich mir gerade gestellt habe, weil wenn die wegfliegen, verlieren die einen Stat. Also, die haben ja wahrscheinlich eher Angst, also. <lacht> hm. Also jetzt bin ich wirklich gerade ein bisschen überfragt. Also wenn ich die Sachen hochhebe, sagt er mir auch nicht wohin. Buddeln kann ich nicht, glaube ich. Was ist das denn hier? Also das haben wir ja schon mal gesehen. Ich weiß noch nicht, was man damit machen kann. Wahrscheinlich ist das später dann erst. Ja genau, sowas haben wir ja nicht. Ja, ja also eigentlich müsste er das können. Ich meine, das ist der größte Zauberer aller Zeiten, aber gut. Mein Gott. Gut, dass wir in also einem Automotor immer einen Kessel bauen können. Warum geht er eigentlich immer automatisch in diese langsame Haltung, wenn man die Figur wechselt? Schrecklich. So. Machen wir uns abwechselnd mal wieder einen Stärketrank. Es ist wichtig, dass beide Flügeltüren aus sind, sonst würde man ja fast nichts sehen. Mm-hmm. <laughs> 
Okay, setzen wir erstmal das Haus wieder in Stand. Als Junge quasi seine Schüler da, die hat ja, ist ja ein äh, sehr begehrter Sammler von guten Schülern. Hat ja eine Schwäche für sehr starke, äh, für sehr äh, talentierte Schüler gehabt. Was ja später auch im Fall von Tom Riddle zu einem, naja, sagen wir mal, Problem werden oder wurde. Alles klar. Ein Schüler fehlt noch. Ah, da kann ich das nicht bestellt. Alles klar. Okay, jetzt sind wir im Weasleys zauberhafte Zauberscherz, ist es auf Deutsch, ne? Die Levels sind schon ein bisschen länger als im ersten Teil. Obwohl wir haben halt, also, wir haben bis jetzt uns ja auch recht dumm angestellt, wenn ich ehrlich bin. Kann also auch daran liegen. Alle Weasleys können das, okay. Aber hier ist doch keiner, oder? Ist hier einer? Aber oh, wir können wieder Zeitungslesen, Zeitung lesen und drüber lachen. <lacht> ist hier einer? Nee. Die können wir definitiv schon mal nicht zerstören. Oh, die machen sogar Schaden. Ja, die kann man einfach so zerstören. Okay. Na. 
Damit ich gerade die Dame trifft. Klar. Mal zur Abwechslung wieder eine Rakete zünden. Weiß was ich wo. Wo soll die denn hin? Hier hin? Jetzt haben wir quasi den Ausgang gefunden. Das ist cool. Bevor wir da rausgehen, gucken wir nochmal hoch, was wir passt haben. Aber ich glaube, hierhin da kommen wir eh nicht, weil das mit Schwarzmagie zu bestellen ist. Da brauchen wir erst die richtigen Charaktere dazu. Hier auch kommen wir auch nicht, weil wir gerade keine Saugnapfschuhe haben. Also gehen wir erstmal. Wahrer Zauber hat nicht ganz hingegangen, aber es gab auch viele Bereiche, wo wir wirklich nicht hin konnten jetzt schon. Alles klar. Ruckel, ruckel wieder, weil das Spiel schlecht lädt. Das kennen wir ja mittlerweile. So. Wo müssen wir jetzt hin? Wahrscheinlich wieder zum Bahnhof, ne? Wahrscheinlich wieder in die Subway-Station und dann sind wir plötzlich bei King's Cross. Ja, ziemlich genau so. Ach, diesmal dürfen wir ohne Fahrkarte mitfahren, das ist aber nett. Dann gehen wir mal auf nach Hogwarts wieder. Wie sich das gehört. Okay, also ihre Brille wahrscheinlich. Dafür ist es also gedacht. Fensterbrille freigeschaltet. Schon wieder? 
Nee. Okay. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir weiter Richtung Schloss. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao.